అండ్ వెల్కమ్ టు ఆస్ట్రిక్స్ ఈ రోజు బిల్లీ గారు నాకు ఒక పెద్ద పనిలో హెల్ప్ చేయబోతున్నారు గాయస్ చూడండి నా హ్యాండ్ ఎంత ఘోరంగా బర్న్ అయింది సో నేను బిల్లి గారిని హెల్ప్ అడగడంలో తప్పు ఏమైనా ఉందా చెప్పండి మీరే కానీ దానికంటే ముందు ఒక విషయం తెలుసా బిల్లి గారు నాకు ఇచ్చిన యానివర్సరీ గిఫ్ట్ వచ్చేసింది దాన్ని కూడా అన్బాక్స్ చేయబోతున్నాను అదేంటో అనేది ఒక బ్లాగ్లో చెప్పాను మీరు మిస్ అయ్యారంటే నేనేం చేయలేను మీరు ఎండ్ వరకు చూడాల్సిందే అదేంటో అనేది ఇప్పుడు ఏంటంటే మా మమ్మీ చెప్పిన ఒక నీకు ఎండికి తగిలింది కదా కానీ కవర్ చేస్తున్నారు చూసారా ఏం చెప్పకుండా మా మమ్మీ చెప్పిన నెయ్యి రెసిపీని ఫాలో అవుతూ కొంచెం నెయ్యి ఇంట్లోనే చేయబోతున్నాను గాయస్ ఇంత కష్టపడి ఈ బిల్లి గారి దగ్గర దాచుకొని బికాస్ ఆయనకి మలాయ్ చాలా ఇష్టం ఇంత మలాయ్ కలెక్ట్ చేశాను చూసారా ఇంత మీ కూడా కలెక్ట్ చేశాను కంట్రీ డిలైట్ మిల్క్ అంటే ఇది కూడా కొలాబరేషన్ కాదు మా స్పాన్సర్స్ వాళ్ళు కాదు ఈ వీడియోకి ఈ వీడియో స్పాన్సర్స్ వేరే వాళ్ళు ఉన్నారు అది తర్వాత మీకు తెలుస్తుంది సో ఈ మలాయ్ ఇంత కలెక్ట్ చేశాను ఇప్పుడు మమ్మీ ఏం చెప్పిందంటే ఇందులో ఇంత పెరుగు వేసి నైట్ అంతా బయట పెట్టేసి అని పెట్టేశాను ఇప్పుడు ఇది రెడీగా ఉంది నువ్వు ఇది తినలేవు మీ గడలో పెరుగు మిక్స్ ఉంది అందుకే నువ్వు నాకు హెల్ప్ చేయాలి బిల్లి సరే రామా చేసేద్దాం ఈ మీ గడని ఆల్మోస్ట్ ఒక వన్ వీక్ టెన్ డేస్ నుంచి కలెక్ట్ చేశాను ఆ తర్వాత నైట్ ఇది బయట పెట్టేశాను ఈ డిష్ లో ఇందులో ఇంత పెరుగు కలిపేశాను ఇప్పుడు దాన్ని ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ మనము హ్యాండ్ మంచిగా వాష్ చేయాలి బిల్లి గారికి ఏం దొరకకుండా ఒక ప్లాన్ వేసాను ఈ రోజు మీ గడ కూడా తీసి ఇందులో వేసేశాను కలిపేస్తున్నాను మళ్ళీ ఇది తీసుకుంటారేమో నువ్వు అది తినలేవు ఇందులో పెరుగు వేసి కలిపాను నేను బిల్లి అసలు ఈ రోజుల్లో ఒక్క మలాయ్ కప్పు దొరకడం ఎంత కష్టం అయిపోయింది అంటే మీరు ఓవర్ యాక్షన్ అనుకోకండి నేను డైలీ లిటరల్ గా అంతే కప్ తింటాను మీ మోకి గారు చేపట్టి నాకు ఈ రోజు నువ్వే చెప్పేసుకో ఇంకా ఇప్పుడు ఏంటంట ఇప్పుడు మళ్ళీ దీన్ని బాయిల్ చేసి ఈవినింగ్ వరకు కొంచెం మలాయ్ రెడీ చేసుకుంటాను ఇప్పుడు ఈ మీగడ పెరుగు మిశ్రాన్ని మనం మిక్సీలో వేసేయాలి ఇప్పుడు మమ్మీ ఫోన్ ఎత్తకపోతే నా పరిస్థితి ఏంటి హలో మమ్మ హాయ్ మమ్మ మేము మలాయి ఛీ మలాయి ఘీ బనానికి తో మ్యామ్ ఘీ ఘీ दही और मलाई को मिला के मिक्सी में डाली हूँ अभी मैं इसमें क्या करूँ पानी डालू उसको तुम रात को नहीं रखी क्या रात को रखी हूँ रात को तो अभी उसको तुम थोड़ा पानी डाल के और मिक्सी में घुमाओ कितना पानी डालू घुमाते घुमाते बटर ऊपर आ जाएगा ओके बट कितना पानी मतलब उसको घुमाने जैसा कर लो की मतलब पानी थोड़ा डालते रहो तुमको अपने आप ही अंदाजा हो जाएगा మధ్యలో <laughs> 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 మంచినీ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఇందులో బటర్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడానికి అంతే కానీ ట్యాప్ వాటర్ కూడా తాగొచ్చు తాగాలి కూడా మా డాడీ అంటారు ఇమ్యూనిటీ పెంచడానికి వన్ టూ త్రీ గో మా మమ్మీ వాళ్ళు చిన్నప్పుడు ఇది బాగా చేసేవారు తెలుసా ఈ ఇంట్లో ఘీ అనమాట అప్పుడైతే మా ఇంటి ముందు బర్రెలు వచ్చేవి మిల్క్ ఇవ్వడానికి మిల్క్ మ్యాన్ తీసుకొచ్చేవారు ఒక పక్కన దాన్ని ఫుడ్ పెడితే అది తింటూ ఉంటే వాళ్ళకి మిల్క్ తీసేవారు ఓకే సో అంత ప్యూర్ గా వచ్చేది మిల్క్ అప్పుడు ఇంత మలాయ్ వచ్చేది మమ్మీ వాళ్ళు మిక్సీలో కాదు 
అలా ఒక మంచి పాట్ అల్యూమినియం టైప్ ఆఫ్ పాట్లో వేసేసి అలా 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 ఇలా ఘోటేసి దాని దాన్ని ఏమంటారు నాకు తెలీదు హిందీలో అయితే ఘోటు ఘోటుకి వాళ్ళు బటర్ తీసేవారు బటర్ని తర్వాత ఘీ చేసేవారు ఇప్పుడు మిక్సీ కాబట్టి మిక్సీ ఏం చేస్తున్నావు నేను వాటర్ ఎక్కువ వేసేసాను అనుకుంటా ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇందులో కొన్ని ఐస్ వేసేస్తాను ఇది సక్సెస్ అవ్వాలి ఐస్ ఎందుకంటే ఐస్ వేస్తే వెంటనే బటర్ సెపరేట్ అయిపోతుంది కదా లిక్విడ్ నుంచి సో కొంచెం దూరంగా ఉంటాను చూడు పైకి కొంచెం సెపరేట్ అయింది ఇప్పుడు ఆ బటర్ ఇంకా పైకి వస్తే వచ్చింది చూసావా ఏ ఇదంతా బటరే ఇలా బటర్ మొత్తం ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఫ్లాప్ షో అవ్వలేదు ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే దీన్ని వాష్ చేయడానికి మనకు ఐస్ కోల్డ్ వాటర్ కావాలి కాబట్టి మా దగ్గర ఉన్న ఐస్ అంతా ఈ వాటర్ లో వేసేస్తున్నాను టబ్ లో ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా పట్టుకోవాలో నాకు తెలియట్లేదు బట్ మేబీ అది ఐస్ కోల్డ్ వాటర్ లో ముంచేస్తే అవుతుందేమో సెపరేట్ అయింది చూసావా ఈ స్టేజ్లో కనుక మీరు ఇది టేస్ట్ చేస్తే ఫ్రెష్ వైట్ బటర్ ఆహా ఇడ్లీ వాటికి ఎంత బాగుంటుంది తెలుసా మామూలుగా కూడా మేము తినేవాళ్ళం ఏంటంటే కొంచెం మిషిరిని ఏమంటారా షుగర్ గడ్డలాగా ఉంటుంది కదా పెద్ద పెద్దవి దాంతో కలిపేసి తింటాం అరే చూడరా పిల్లి ఇంత మంచిగా వచ్చేస్తుంది సో మా మమ్మీ ఏం చెప్పిందంటే ఈ బటర్ని టూ త్రీ టైమ్స్ ఇలా వాష్ చేయాలి మనం సెకండ్ టైం వాషింగ్ అయిపోయింది ఇది అసలైన బటర్ మిల్క్ గైజ్ మనకి పెరుగు కలిపేసి బటర్ మిల్క్ అంటారు కదా కానీ బటర్ని మిల్క్ నుంచి సెపరేట్ చేసిన తర్వాత ఏదైతే లిక్విడ్ ఉంటుందో దిస్ ఇస్ ద రియల్ బటర్ మిల్క్ ఇప్పుడు ఈ వెన్నెని ఘీ కింద మార్చేద్దాం పదండి సో ఈ వెన్నెని మలాయి నుంచి సెపరేట్ చేయడం అన్నిసార్లు కడగడం అదంతా ఎందుకు అంటే మనకు మ్యాక్సిమం వేస్టేజ్ అవ్వకుండా ఉండడానికి అండ్ ఇప్పుడు ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ ఏంటంటే ఈ ఘీ చేస్తున్నప్పుడు మనం ఈ బటర్ని ఇలా 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 కదిలిస్తూ ఉండాలి అలాగే వదిలేస్తే మళ్ళీ అది ముద్ద ముద్దలాగా అయిపోయి వేస్టేజ్ ఎక్కువ అవుతుంది అండ్ ఇది నాన్ స్టిక్ కడాయి కాదు భయపడకండి దీన్ని టఫ్ వేర్ అంటారు స్టీల్ స్పూన్ వాడొచ్చు ఈ విధంగా చూస్తున్నారా గైజ్ ఈ వైట్ పోర్షన్ మేమైతే దీన్ని కోయి అంటాం ఐ గెస్ సో అది సెపరేట్గా కనిపిస్తుంది అండ్ ఆయిల్ లాగా సెపరేట్గా కనిపిస్తుంది కదా ఆ ఆయిలే మన ఘీ అనమాట సో కీప్ స్టోరింగ్ సో ఇది మన ప్యూర్ హోమ్ మేడ్ ఘీ ఇప్పుడు ఇదంతా కాలిపోవాలి కాలిపోయి బ్రౌన్ అయిపోతుంది హా వస్తుంది బిల్లి ఘీ స్మెల్ నా చేతులతో నేను ఘీ చేశాను ఐ కాన్ బిలీవ్ ఇట్ చూసారా గైజ్ ఇదంతా కాలిపోయింది కిందది సో అలా కాలిపోయిన తర్వాత మనం ఆఫ్ చేసేద్దాం ఇప్పుడు దీన్ని ఫిల్టర్ చేసేస్తే ఇట్ ఈస్ రెడీ టు ఈట్ కొంచెం కూల్ చేసి ఫిల్టర్ చేస్తాను బికాస్ ఇట్ ఈస్ బాయిలింగ్ హాట్ రైట్ నా మన చేతులతో ఏదైనా చేస్తే అంత సాటిస్ఫాక్షన్గా ఉంటుంది కదా గైజ్ సో ఈ ఘీ చూస్తే నాకు కూడా చాలా హ్యాపీ అండ్ సాటిస్ఫైడ్గా ఉంది నాకు తెలిసి నేను ఎక్కువ దాన్ని కాల్ చేశానేమో అందుకే కొంచెం బ్రౌనిష్ వచ్చింది బట్ ఇట్ రియలీ డజంట్ మ్యాటర్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఘీ ఆ ఫ్రేగ్రెన్స్తోనే తెలిసిపోతుంది ఇట్ ఈస్ జస్ట్ బ్యూటిఫుల్ ఐ ఆమ్ జస్ట్ వెయిటింగ్ మీ అండ్ బిల్లి గారు మంచిగా నెయ్యి రైస్లో కలిపేసి స్పైసీ స్పైసీ పచ్చడి మా మమ్మీ చేసిన మామిడికాయ పచ్చడి మీరు ఎపిసోడ్ చూడలేదంటే చూడండి సో ఆ స్పెషల్ కైండ్ ఆఫ్ తెలంగాణ స్టైల్ ఆఫ్ పిక్కిల్ అది అది దీంతో తినాలి గైస్ 
ఆ అదిరిపోతుంది ఇంతగా ఇష్టపడితే ఇంతే గీ వచ్చింది ఎనీవే అన్బాక్సింగ్ చేసే ముందు ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం మీకు చెప్పాలి పదండి బిల్లి గారు అసలే నా వీడియో షూట్ చేయరు ఈ మధ్య ఓకే నేను ఏదైనా చేయాలంటే కెమెరా పెట్టుకుని చేస్తున్నాను ఆయన ఇంత ఇంట్రెస్ట్ గా ఈరోజు ఎందుకు చేస్తున్నారంటే అన్బాక్సింగ్ ఆయన గిఫ్ట్ ఉంది కాబట్టి సో నేను ఇంకొక విషయం చెప్తాను మా ఆడియన్స్ కి దానికంటే ముందు చాలా మంది మై టీన్ ఆస్ట్రిక్స్ ఫ్యామ్ క్యూటీ బేబీస్ అండ్ ఈవెన్ అడల్ట్స్ బాడీ యాక్ నే తో సఫర్ అవుతారు ఐ వాస్ వన్ ఆఫ్ దోస్ పీపుల్ నాకు థ్రూఅవుట్ మై టీన్ ఏ చాలా ఘోరంగా బాడీ యాక్ నే ఉండేది అండ్ ఆ టైమ్ లో డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఏదో సోప్ ఇచ్చారు ఓన్లీ ఒక సోప్ రాస్తే మనకి రిజల్ట్స్ వస్తాయా అని చెప్పి నేను ఏం చేశానంటే నైట్ టైమ్ లో వాటర్ తో వెట్ చేసేసి సోప్ రాసుకుని దాన్ని ఆరించి అలాగే పడుకున్నాను బికాస్ ఐ థాట్ దాట్ వన్ నైట్ లో మొత్తం యాక్ నే పోగొట్టాలి అని నెక్స్ట్ మార్నింగ్ లేచేసరికి స్కిన్ అంతా ముడతలు ముడతలు ఉన్నాయి నాకు సో అది గైజ్ నా స్టోరీ నా అంత ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ మీకు అక్కర్లేదు సింపుల్ గా డోమా కోది ఒక కొత్త సాలిస్లిక్ బాడీ ఫేస్ బాడీ ఫేస్ వాష్ బాడీ వాష్ వచ్చింది గైజ్ ఇస్ ద వన్ పర్సన్ సాలిస్లిక్ బాడీ వాష్ ఫ్రమ్ ద డోమా కో బాడీ యాక్నే లేదంటే ఫేస్ యాక్నే ఏ టైప్ ఆఫ్ యాక్నే అయినా సరే ఇఫ్ యూ వాంట్ డీ కంజెస్ట్ యువర్ పోర్స్ అండ్ గెట్ అ ఫ్రెష్ అండ్ గ్లోయింగ్ స్కిన్ సాలిస్లిక్ యాసిడ్ ఇస్ యువర్ బెస్ట్ బెట్ సాలిస్లిక్ యాసిడ్ వచ్చేసి ఒక బిహెచ్ఏ సో మిగతా యాక్టివ్స్ మన స్కిన్ లోపల్ వరకు రీచ్ అవ్వకపోవచ్చు దీని మాలిక్యూల్స్ చిన్న చిన్నగా ఉండడం వల్ల పోల్స్ లో డీప్ గా పెనిట్రేట్ అయ్యి లోపల నుంచి క్లీనింగ్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి మనకి పోల్స్ డీ కంజెస్ట్ అవుతుంది అండ్ అది అవుతే ఆటోమేటిక్ గా మనకి యాక్ని పింపుల్స్ తగ్గుతాయి కానీ నాలాగా ఓవర్ నైట్ దీన్ని వదిలేకండి మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఒక్క ప్రో ట్రిప్ ఒక ప్రో టిప్ చెప్తాను ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆర్ మేబీ కాయిన్ సైజ్ అంతా మనం బాడీ వాష్ తీసుకోవాలి నేనైతే లూఫా వాడతాను సో అందులో ఇది పోర్ చేస్తాను లైక్ ఐ జస్ట్ క్వీజ్ ఇట్ అవుట్ ఆన్ మై లూఫా అండ్ మొత్తం బాడీకి రాసేస్తాను లూఫా లేదంటే కూడా నో ప్రాబ్లం జస్ట్ ఇది మామూలు సోప్ లాగా రాసేయండి keep it on your body for 1 to 2 minutes and that's it this will take at least 1 to 2 months to show you a proper difference so appudu varaku idi religious ga vaadandi salicylic acid body wash e kaakunda salicylic acid plus charcoal soap kuda launch chesaru <laughs> this is also very good for body acne సో మీకు సోప్ కంఫర్టబుల్ గా ఉంటే సోప్ వాడండి లేదంటే బాడీ వాష్ వాడండి అలాగే వాళ్ళకి విటమిన్ సి బాడీ వాష్ అండ్ కోజిక్ యాసిడ్ సోప్ కూడా లాంచ్ చేశారు దాంతో మీకు స్కిన్ బ్రైట్నింగ్ గానీ పిగ్మెంటేషన్ రిడక్షన్ గానీ హెల్ప్ చేస్తుంది సో అకార్డింగ్ టు యువర్ బాడీ కన్సర్న్స్ యూ కెన్ జస్ట్ చూస్ వాట్ ఎవర్ యూ లైక్ ఒక బాక్స్ లో టూ సోప్స్ వస్తాయి డెమోకో వాళ్ళు ఓన్లీ మన స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ ని పోగొట్టకుండా టెన్ థౌసండ్ మంది పిల్లల్ని Every year, education sponsor Chestunaru along with a foundation called Bhoomi. Derma Kodi, Kotta products, Anni fragrance free unnai. So, if you have a sensitive nose or sensitive skin, Sunday ham lehe kunna adi vaad achchu. E products Amazon Nike and Flipkart lo available unnai kaani. Na code which is ash2022, meiru www.dermaco.com lo vaad te 20% discount ostu di. Inki endu kaalisyam. ఏం టెన్షన్ పడకండి ఏం సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేవు ఇట్ ఇస్ జస్ట్ అ బాడీ వాష్ అండ్ సో ఫేస్ స్కిన్ కి చాలా చేస్తా ఉంది సెరామ్స్ క్రీమ్స్ అది ఇది బాడీ స్కిన్ కూడా మన స్కిన్ ఏ కదా దాన్ని కూడా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ఆల్సో యాక్టివ్ యూస్ చేసేటప్పుడు సన్ స్క్రీన్ ఖచ్చితంగా వాడాలి గైడ్ సో వాట్ ఎవర్ బి ద సిచ్యువేషన్ ఫేస్ అండ్ బాడీకి సన్ స్క్రీన్ తప్పకుండా రాయండి గిఫ్ట్ వచ్చేసింది ఇది బిల్లి గారు నాకు ఇచ్చారు యాక్చువల్లీ బిల్లి గారు ఇవ్వలేదు నేనే ఆయన చేత నాకు నేనే ఇప్పించుకున్నాను బికాస్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ రియలీ వాంటెడ్ ఒక బ్లాగ్ లో ఇందులో ఏముందని మీ అందరికి చెప్పాను కానీ ఎవరైనా మిస్ అయ్యారంటే నేను చెప్పను ఓపెన్ చేసేటప్పుడు మీరే చూడండి ఇందులో ఏముంది ఓకేనా లెట్స్ అన్బాక్స్ డబ్బా లోపల డబ్బా పెట్టి స్కామ్ చేస్తారు కదా కొన్ని బర్త్డేస్ లో నాకు ఆ ఫీలింగ్ వస్తుంది కానీ ఇందులో స్కామ్ ప్రొడక్ట్ ఏం లేదు ఇట్ ఈస్ ఎవ్రీ గర్ల్స్ డ్రీమ్ ఐ థింక్ ఐ హావ్ బిన్ వాంటింగ్ దిస్ ఫ్రమ్ ద లాంగెస్ట్ టైమ్ నా సిస్టర్స్ దగ్గర ఉంది నా వదినాల దగ్గర అందరి దగ్గర ఉంది ఓన్లీ నా దగ్గర లేదు 
ఎందుకంటే నేను చాలా చిల్లర్ అని చెప్పాలి నేను చాలా రోజుల వరకు వెయిట్ చేశాను దీనికి ఒలాగ్ వస్తుందని కానీ రాలేదు ఇప్పుడు వరకు నేనే కొను అంటే బిల్లి గారితో కొనిపించాను నాకు ఈ యానివర్సరీ రోజు గెస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ద డైస్ ఇన్ ఎయిర్ ర్యాప్ ఫైనలీ నా చేతిలో ఉంది డైస్ యాక్చువల్లీ ఇది వచ్చి కూడా చాలా రోజులు అవుతుంది జస్ట్ బికాజ్ అన్బాక్సింగ్ మీ ముందు చేయాలని చెప్పి ఇన్ని రోజులు ఆగాను సో నావ్ ఐ కాంట్ వెయిట్ ఎనీ ఫర్దర్ లెట్స్ ఓపెన్ ఇట్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్ అండ్ చిన్న ఒక డెమో కూడా చేస్తాను చూడండి ఐ లవ్ దిస్ స్టాన్ కలో గైస్ ఇట్ ఈస్ సో స్లీక్ అండ్ సో కంపాక్ట్ లుక్ యాట్ ద ప్యాకేజింగ్ ఓ మై గోడ్ ఇందులో ఇంకొక కలర్ అవైలబుల్ ఉంది కలర్ అంటే అవుటర్ బాక్స్ ఇలాగే ఉంటుంది ఓన్లీ లోపలిది నేను పింక్ కలర్ చూస్ చేశాను రెడ్ లో కూడా వస్తుంది ఇది వచ్చేసి దయసింది ఎయిర్ ర్యాప్ సో మినిమం డ్యామేజ్ తో హెయిర్ ని మనం కర్ల్ చేయొచ్చు స్ట్రైటెన్ చేయొచ్చు కానీ కొంతమంది పోకర్స్ ట్రీట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు అలా రాదు దీంతో సో దాట్ ఈస్ వై దేర్ ఆర్ అ ఫ్యూ నెగటివ్ రివ్యూస్ ఆల్సో ఆన్ దిస్ ఎందుకంటే స్ట్రైట్నింగ్ అంటే మరీ అలా పోకర్ స్ట్రైట్గా ఎక్స్పెక్ట్ చేయకండి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ అ న్యాచురల్ యూనో న్యాచురల్ స్ట్రైట్ న్యాచురల్ కర్ల్స్ అలా ఇస్తుంది అనమాట దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ వాల్ట్ సో ఏం మీకు చూపించే ముందు ఫస్ట్ అన్నిటినీ చూపిస్తూ ఒక లీఫ్లెట్ ఇచ్చారు ఇందులో చాలా క్లియర్ అండ్ సింపుల్గా రాసింది దాట్ ఏ బ్యారల్ అండ్ ఏ బ్రష్ అటాచ్మెంట్ దేనికోసం అని ఇది చదివేస్తే మనకు అర్థమైపోతుంది మొత్తం తక్కువ హీట్తో చాలా మంచిగా హెయిర్ని స్టైల్ చేస్తుంది ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అండ్ ఎయిర్ ర్యాప్ బికాస్ అది ఒక ఫ్లో ఆఫ్ ఎయిర్ని క్రియేట్ చేస్తుంది అరౌండ్ ద ఎక్విప్మెంట్ మనం యూజ్ చేసేటప్పుడు అండ్ ఆ ఎయిర్ వల్ల మనకి హెయిర్ స్టైల్ అయిపోతుంది ప్రీ స్టైలింగ్ డ్రైవర్ సో ఈ అటాచ్మెంట్ తో మనకి హెయిర్ డ్రై చేస్తుంది అండ్ స్టైలింగ్ కి రెడీ చేస్తుంది లాంగ్ హెయిర్ కోసం ఒక స్మూత్నింగ్ బ్రష్ ఉంది ఇది స్ట్రైట్నర్ ఫర్ లాంగ్ హెయిర్ నెక్స్ట్ ఈ రౌండ్ వాల్యూమైజింగ్ బ్రష్ ఉంది దీంతో మనకు స్లైట్ రౌండింగ్ ఆఫ్ హెయిర్ అండ్ స్లైట్ వేవ్స్ వస్తాయి అనుకుంటా ప్రాపర్ కర్ల్స్ చేయడానికి మనకి ఇన్ని ఆప్షన్స్ ఆఫ్ బ్యారల్స్ ఉన్నాయి కానీ ఈ సెట్ తో పాటు వచ్చేది రెండు కైండ్స్ ఆఫ్ బ్యారల్స్ మాత్రమే ఇది ఒక సైజ్ యాక్చువల్లీ దిస్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ సైజ్ గైజ్ అండ్ ఇదేంటంటే ఒక డైరెక్షన్లో లైక్ రైట్ సైడ్లో పెడితే ఈ డైరెక్షన్ పెట్టాలి లెఫ్ట్లో పెడితే ఈ డైరెక్షన్లో పెట్టాలి అవుట్ కర్ల్స్కి ఇన్ కావాలంటే మనం ఉల్టా చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇది కొంచెం చిన్న కర్ల్స్ కావాలంటే ఇది వాడవచ్చు బికాజ్ దానికి దీనికి సైజ్ డిఫరెన్స్ మాత్రమే ఉంది ఆపరేటింగ్ మాన్యువల్ ఉంది అందులో అన్నీ మనకు సింపుల్గా ఏమేమి ఉన్నాయి ఎలా ఎలా మనం యూజ్ చేయవచ్చు అనేది రాస్తుంది కానీ మీరు వీడియో చూసి నేర్చుకోవాలనుకుంటే ఒక బార్ కోడ్ స్కానింగ్ కూడా ఉంది అండ్ ఇప్పుడు అటాచ్మెంట్స్ దీనికి ఎలా పెట్టాలి అంటే ఫస్ట్ దీనికి చూడండి ఒక లాక్ అండ్ అన్లాక్ సింబల్ ఇక్కడ ఉంటుంది మనం చాలా సింపుల్గా ఏ బ్యారల్ పెట్టాలనుకుంటే పెట్టేసి ఓకే లాక్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇది రాదనమాట సో అన్లాక్ ప్రెస్ చేసి ఇలా తీయొచ్చు సింపుల్గా అంతే లాక్ అయిపోయింది అన్లాక్ అంతే దే గివ్ యువర్ టూ ఇయర్ వారంటీ గైజ్ నేను ఎంత డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తున్నాను ఇది ఏదో కొలాబ్ అని అనుకోకండి ఐ స్వేర్ నాట్ అ కొలాబ్ ఎనీవే ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ కొలాబ్ ఐ వుడ్ బి ప్రౌడ్ టు డూ ఇట్ రియలీ లైక్ ద బాక్స్ సో ఇట్ ఈస్ వెరీ కాంపాక్ట్ లైక్ మనం ఎప్పుడు స్ట్రైట్నర్ డ్రైవర్ ఎక్కడ పడేయాలో అర్థం కాదు కదా ఈ బాక్స్ చాలా నీట్ అండ్ కాంపాక్ట్ ఉంది అన్నీ ఒక దగ్గర ఉండిపోతున్నాయి దీనికి ఒక ఒక కవరింగ్ కూడా ఇచ్చారు మ్యాగ్నెటిక్ ఉంది సో యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు పుల్ ఇట్ అవుట్ లైక్ దాట్ అండ్ ఓపెన్ ఐ కెన్ డూ దిస్ టెన్ థౌసండ్ టైమ్ సో ఇంకా టైం వేస్ట్ చేయకుండా పదండి ట్రై చేద్దాం కార్డ్ చాలా లాంగ్ ఉంది విచ్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ పాయింట్ కోసం ఆ తర్వాత అర్థం వరకు అది రావాలంటే కష్టం నావ్ లెట్ మీ షో యూ మై హెయిర్ చాలా షేప్లెస్ అండ్ బక్వాస్ గా ఉంది ఫస్ట్ హెయిర్ వాష్ చేసిన తర్వాత ఒకవేళ మన హెయిర్ వెట్ ఉంటే దీంతో డ్రై చేయాలి మై హెయిర్ ఇస్ నాట్ వెట్ కాబట్టి ఈ స్ట్రైట్నింగ్ అటాచ్మెంట్ యూజ్ చేస్తాను జస్ట్ పుటింగ్ ది సీన్ అట్ ద మూమెంట్ ఆన్ చేస్తున్నా నేను స్విచ్ ఆన్ చేయలేదు 
చూపించావు కదా ఇప్పుడు నీకు ప్రశాంతంగా ఉంది బిల్లి ఇది ఆన్ చేయడానికి గైస్ ఇది వచ్చేసి టెంపరేచర్ కంట్రోల్ అండ్ ఇది మనకి ఎంత స్పీడ్లో కావాలి ఇంటెన్సిటీ ఐ గెస్ ఇది ఓకే సో ఫస్ట్ దీన్ని ఆన్ చేసేద్దాం నాట్ లైక్ ద పోక స్ట్రీట్ అలా కాకుండా న్యాచురల్గా ఉంది కదా గైజ్ నేను ఎంత డిసప్పాయింటెడ్గా ఉన్నాను నా హెయిర్తో అని మీకు చెప్పాను కదా సో సీ నావ్ ద వాల్యూమ్ ఈజ్ లుకింగ్ సో మచ్ బెటర్ నేను త్రీ మంత్స్ ఛాలెంజ్ తీసుకున్నాను త్రీ మంత్స్లో నా హెయిర్ వాల్యూమ్ ఎలా ఉండేది ఇంతకుముందు నేను మళ్ళీ తీసుకొస్తాను అండ్ నో ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్ ద ఓల్డ్ ప్రొడక్ట్స్ దట్ ఐ యూస్ టు యూజ్ అర్లియర్ కొత్త ప్రొడక్ట్స్ వాడుతున్నాను దాని గురించి కూడా తర్వాత చెప్తాను ఈ బ్యారెల్ పెడుతున్నాను ఈ సైడ్ తో స్టార్ట్ చేద్దాం హెయిర్ ని సెక్షన్ గా డివైడ్ చేసి ఎంత కాంప్లికేటెడ్ ఏం అవసరం లేదు ఇలా ఆన్ చేస్తే అదే హెయిర్ ని తీసుకుంటుంది నో వాట్ యూ మస్ట్ బి థింకింగ్ గైస్ దట్ ఇది హెయిర్ ని ఇరికించేస్తుందేమో చాలా టైట్ గా పట్టుకుంటుందేమో బికాస్ ఐ యూస్ టు ఫీల్ ద సేమ్ వే కానీ నేను ట్రై చేసేటప్పుడు నాకు తెలిసింది ఇట్స్ నాట్ లైక్ టైట్లీ యు నో హోల్డ్ యువర్ హెయిర్ దట్ హెయిర్ డ్యామేజ్ అయిపోతుంది అందులో ఇరికిపోతుంది అసలు ఛాన్సే లేదు మన హెయిర్ ని లైట్ గా సాఫ్ట్ గా ర్యాప్ చేసేస్తుంది కానీ మనం స్టైలింగ్ స్ప్రే లేదంటే హీట్ ప్రొటెక్షన్ స్ప్రే కూడా పెట్టాలి నేను మర్చిపోయాను ఇంకొక సైడ్ కూడా చేయాల్సిన అవసరం లేదు అనుకుంటా మీకు లుక్ అయితే అర్థమైంది కదా సో దిస్ సైడ్ ఇస్ ద కర్ల్ సైడ్ అండ్ దిస్ సైడ్ ఇస్ ద స్ట్రేట్ అండ్ సైడ్ ఐ హోప్ యూ ఎంజాయ్ దిస్ వీడియో గైస్ ఈ చిన్న రివ్యూ అండ్ అన్బాక్సింగ్ మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో యు నో వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ సబ్స్క్రైబ్ లైక్ అండ్ షేర్ అండ్ ఫాలో మీ యూర్ ఆల్ మై సోషల్ మీడియా హ్యాండిల్స్ ఐ సీ యూ నదర్ ఫ్రెష్ ఎపిసోడ్ ఆఫ్ ఆస్ట్రిక్స్ వెరీ వెరీ సూన్ టు లెన్స్ బై ఫ్రామ్ ఆస్ట్ర